こんにちは。モノグラフの堀口です。えー、今日も動画を見ていただいてありがとうございます。えー、そろそろですね、えー、と夏、今動画を撮っているのが6月のもう後半、7月入るところなんですけれども、あのーまあ、かなり暖かくなってきて、というか暑くなってきて、えー、服装がこう変わるところだと思いますね。で夏のファッションってすごい難しいというか、まあ、あんまりこう重ね着ができないので、ほぼこの T シャツ1枚、もしくはこう半袖のシャツとか、1枚っってていう,こう勝負になってくると思うんですね、まあ、僕の場合ですねこうやってあの手元にアクセサリーを置いて、まあ、これでちょっとアクセントに、えー、してたりはするんですけれども、まあ、ほとんどこの T シャツ勝負になることが多いと思うんですよなので、えー、と今日はですねあの僕の持ってる T シャツっていうのを全部こうご紹介したいと思います、まあ、これはあの皆さんにご紹介する体なんですけれどもあのまあ裏の目的としては僕の,あのどういう T シャツをちゃんとこう持ってるのかっていうのをこう把握をしたいなってであの断捨離をしたんですよあのこれはもう着ない T シャツこれは着る T シャツっていうので,でその上でこう残った T シャツっていうのが多分13枚かな、えー、あるので、えー、それを今日はですねご紹介したいと思います、まあ、もしあのこれからの夏の、えー、参考に、まあ、こういう T シャツあったらいいなっていうのをこう目安にですね、えー、してもらえると嬉しいです、はい、それでは、えー、順番に着ていくのでいきましょう、えー、1枚目はこちらですね、えー、ユニクロ U の、えー、ミラノリブクルーネック T シャツっていう T シャツですねこれ多分3年前ぐらいに買ったんですけれどもあのそこから結構毎年ですねよく着てる T シャツです結構ユニクロの T シャツって、まあ、買ってもこう1年ぐらいでこうすぐに捨ててしまって着ましてしまうっていうことが多いんですけれどもその中でもですねこの T シャツは、まあ、結構気に入っていて毎年ちゃんと、えー、着ているで珍しい T シャツですね結構この、まあ、これ T シャツなんですけれどもあのニット素材でできていて結構肉厚なのでまあ、ユニクロ U なんですけどあんまりこう安っぽさがないというか、まあ、自然な感じで、えー、着れるので、えー、着てますこのあと1枚で、えー、着ていてもこうちょっとアウター感が出るので、えー、好きな T シャツですね、えー、続いてこちらはユナイテッド・アローズのビューティーユースで買った、えー、T シャツですねえっ、ー、とまあこういうこのボーダーのこのボーダーの T シャツなんですけれども、まあ、ちょっとこのアウトドア感というか夏っぽい感じがあるので、まあ、夏フェスだったりとかキャンプとかに行くときに使っています、まあ、これもですね2年ぐらい着てますけど、まあ、この柄がですねアクセントになってこう外で使いやすい T シャツだなという感じですね、えー、こちらはですね僕が持っている T シャツの中でもかなりお気に入りの1枚ですねあのマーカウェアっていう、えー、ブランドの、えー、T シャツなんですけれども結構僕このマーカウェアすごい好きで、えーとまあ、T シャツだけじゃなくてこうシャツとかアウターとかこうパンツとか、えー、たくさん持ってるんですけれども結構アースカラーとか、えー、白黒のですねシンプルな、えー、色使いの、えー、メーカーさんなんですけども、えー、この黒の T シャツもですね非常にこうサラッとした、えー、素材感で結構薄手の T シャツなんですね。でかつちょっと身幅が広くてゆったりとした、えー、感じの印象を出せるっていうような T シャツですね結構このモノトーンでゆったりした、えー、身幅の T シャツってちょっと大人っぽさが、えー、出てくるので僕結構こう子供っぽく見られがちなのでこういう、えー、T シャツはすごくありがたいですねこれは結構お気に入りの1枚ですえー、こちらも、えー、同じマーカーウェアの、えー、T シャツなんですけれどもえー、とこちらはまあ茶色というかちょっとベイクドカラーっぽい感じの、えー、ブラウンですねでこちらはさっきの、えー、黒い T シャツよりももっとシャラッとした素材感で、えー、シルクの T シャツになっていますちょっとですねあのこれ長いこと着ているので風合いがあのちょっと長いこと着ているのでシルクのこうサラッとした光沢感がなくなってきてはいるんですけれども、えー、結構これも好きでですねよく着ていますこの風になびく感じとか見ていただけるとわかるかなと思うんですけれども、まあ、かなりこう薄くてですね、えー、ふわっとした T シャツになってます、えー、続いてですねここからの白 T シャツゾーンに入ります、えー、白い T シャツはですね何枚か持っているので、まあ、ちょっとご紹介しますね、えー、これは中でも一番こう気に入っているやつですね、えー、アーペー製の白 T シャツなんですけれどもこれすごい素材感が良くてですねあの着ていてすごいサラサラするんですよなのでこう夏場にすごく着やすいですし、まあ、身幅もですね結構ぴったりしているので、まあ、インナーとしても使えるしっていう感じでこうまあ万能な感じで使っている一枚ですねはいでこちらはまあ白木の定番なんですけどもヘインズのパックティーですねを持っていますまあ、あのこちらはですねちょっと身幅がこう、まあ、タイトというか腕回りとかがですねボキッとした感じになっていま
、まあ、これはですね結構まあ安い T シャツっていうのこともあって運動する時とか重ね着のインナーとかあとはこうまあ汗をこう多分かくだろうなっていう時とかにえと着てたりしますね、まあ、たまにこう部屋着で使っちゃってたりもするんですけれども、まあ、それぐらいこうまあ汎用性が高く着れるえいい T シャツだなと思いますねはい、えー、白 T シャツ3枚目ですね。えー、こちらは、えー、ユニクロルメールの、えー、T シャツになってまして、えー、ちょっとあの普通の、まあ、どうぐらいわかるかわかんないんですけれども、えー、と普通の白よりもちょっとオフホワイト気味の、えー、黄みがかった色の T シャツですね。で、まあ、ちょっとアクセントとしてここにあのポケットがついたりとかするんですけれども、このポケットの位置もですね、こう胸よりもちょっとこのお腹ぐらいにあるっていう、えー、ちょっと特殊な、えー、方ですね。まあ、これもですね、あのまあ白 T シャツの一つとしての,あのバリエーションの一つとして、えー、たまに着ることがありますね。えー、こちらもまあ白 T の一つっていう感じなんですけれども、えー、あのユナイテッドアローズのビューティーユースで買いました、えー、とボーダーの白 T シャツですね。これあのボーダーって言ってもちょっと控えめに入ってるぐらいなので、まあ、そんなにこう柄としてのこう主張も強くないのでもうやっぱり重ね着にも使えるしこの柄が入ってることによってこうアウターとしてもですね、えー、1枚で着てるよっていうような感じで気に入ってる一枚ですこんな感じで薄いボーダーが入ってますでこちらで白 T 最後ですねこれも珍しくあのユニクロ U の、えー、T シャツの中でこう残っているもので、えー、と白の、えー、T シャツにこうすごく、えー、細かなですねボーダーが入っている T シャツになっています、まあ、こんな感じでこう、まあ、白 T は何枚か持ってるんですけれども、まあ、ちょっとずつこうニュアンスが変わっている、えー、ものを持っていて、まあ、それをこう、まあ、合わせる服によってですねこう選んでいるような感じで、えー、普段使っています近くで見ると分かりますかねこんな感じで薄い、えー、ボーダーが入ってますこちらは MXP っていうブランドの、えー、T シャツになってましてこれはあのちょっと変わった T シャツなんですよっていうのも、えー、これあの機能性素材が使われてまして汗を吸収してかつこう匂いを抑えるっていう効果があるんですねであの非常にこれもサラッとした質感で,でその場合にですねかなりこう汗をこうスッと吸ってくれるのであのまあ本当に暑い日とかにですね快適な1枚ですまあ、なので海外旅行に行ったりとかこう長い時間ですねこう外に出て一日こう着替えられないえかつ暑いところに行きますという時はこの T シャツを着ることが多いですねまあキャンプとかでも使えますしこれはあの非常に持っていてえ便利な一枚ですねえこちらはですねネイビーの T シャツなんですけれどもえパーフェクティっていう名前のえ T シャツでえ結構この着丈が長いのがとそうですね、この腰周り、えー、覆うぐらいまで、えー、着丈が長くて結構、まあ、身幅だったりとかこの袖周りっていうのも、えー、ゆったりした机になっていますで、まあ、かつですねここにちょっとだけでかつですねここにあのちっちゃな、えー、白のピスネームっていうのがついてるんですけれども、まあ、それだけがこの装飾になっていて、まあ、ちょっとしたこう、まあ、アクセントにもなりつつ、まあ、それでいてこう、まあ、シンプルに、えー、着こなしができるっていうような T シャツですね、まあ、ネイビーは、えー、結構使いやすい色なのでこれも便利に使わせてもらってますはい、こちらはですね、えー、417エディフィスっていうところの、えー、T シャツですね。で、まあ、見ての通りなんですけど、僕、あの、今まであの、結構暗いトーンの服が多かったと思うんですけれども、あの、まあ、たまにはですね、ちょっと明るい服を着て、こう、気分を上げたいなっていう時に、えー、着ているこの黄色い T シャツですね。もうこれはもう本当にもうシンプルにこの、えー、色で選びました。まあ、黄色なんですけど、まあ、そこまで原色じゃなくてちょっと淡い感じの黄色っていうのが、まあ、気に入って、えー、たまにこう着ています、まあ、今年の夏はですねこういうちょっと明るいこう T シャツとかあの、まあ、柄の T シャツとかっていうのも、えー、挑戦をしてみたいなと思っていますはい、えー、じゃあこれがラストですね、えー、最後に一番気に入ってる T シャツを持ってきたんですけれどもえー、こちらですね、エイトンっていう名前のブランドの T シャツです。で、このエイトンっていうブランドがですね、最近僕もあの好きになってるんですけれども、すごい面白いブランドで、えー、と全部の服がユニセックスで着れるんですよ。こう男女兼用で、えー、着れるもので,で、かつサイズもですね、1から10まで分かれていて、でその中から選べますっていうような、えー、とブランドさんなんですね。でそこの、えー、とタートルネックを僕はこの間買って、
、でまあ、ちょっと最近暑くて、えー、着てないんですけど、それがすごい良かったんですよ。で、えー、とその流れですね、まあ、ちょっと最近この T シャツとかも、えー、着てますという感じですね。で、これもですね、あのまあ、動画でちょっと伝わるかなっていう感じなんですけども、まあ、T シャツなんですけど、結構上品な光沢感があって、つるっとした感じなんですね。で結構そこそこに厚みもあって、こう肌触りも良くてっていう感じで、えー、と非常に気に入って着ている1枚ですね。まあ、こんな感じで、ちょっと、まあこ,んまあ、こんな感じですね。1枚で着てもこう恥ずかしくないというか、こうまあ見栄えがするようなこう T シャツっていうのが、えー、結構やっぱり好きなので、こういうのを、えーとまあ、この8の T シャツに関してはですね、こうまあ、色違いで何枚かこう着てもいいかなっていうぐらい今着ている T シャツです。はい、というわけで今日は僕が持っている T シャツを全部ですね、えー、紹介するっていう動画を、えー、撮らせていただきました。えー、まあやっぱりこういう感じでこう紹介しながらこう話すと自分もこうなんでこの T シャツを持ってるのかなとかこうどういう感じで選んだのかっていうのがえ改めてこう整理ができたのでまあ非常にこうまあ自分にとっても良かったなと思っていますでやっぱりこう見ててこう気づいたと思うんですけどもほとんど僕の場合あのまあ派手な柄物とかあとはこうキャラクターとかこうプリント T シャツみたいに持ってないんですよでまあ基本的にはですね僕が持ってるものもそうなんですけれどもこうまあシンプルでこうミニマルなえものが好きなので,でまあこの T シャツもですね同じような感じで、まあ、結構こうシンプルなものが多いですね、まあ、なのでこう僕が紹介した中であまあこの T シャツが良さそうだなっていうのがありましたら、まあ、多分こう同じようなブランドでこう探してもらうと同じ似たような T シャツが見つかると思うのでなのでこうシンプルな服装が好きっていう方は参考にしていただけるとぜひ嬉しいですあとはですね、まあ、この動画見てみてあこの T シャツ良かったなっていうのがもしあれば、えー、このコメント欄の方でぜひ教えていただけると嬉しいですはいあとは、あの、いいねとかチャンネル登録とかですね、まあ、いつものやつ、えー、いただけると非常に嬉しいです。はい。またなんかですね、こうリクエストがあったりしたら、えー、こう動画でお伝えしようと思いますので、えー、また見てください。それではまた次の動画でお会いしましょう。モノグラフの堀口でした。バイバイ。